மத்திய அரசின் நிர்வாகத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவின் டெலிகாம் நிறுவனங்கள்ல பி எஸ் என் எல் நிறுவனமும் ஒண்ணு இந்த நிறுவனத்தை மூட போறாங்க தனியார் நிறுவனத்துக்கு விற்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பல சர்ச்சைகள்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனா இப்போதான் கடைசியா அரசு ஒரு பெரிய தொகையை கொடுத்து நிறுவனத்தை மறுபடியும் களம் இறக்க போறதா செய்திகள்லாம் வெளியாகி இருக்கு அரசு பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்துல சுமார் எழுபத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யறாங்களாம் ஒரு பக்கம் வருமானத்தை அதிகரிக்கிறதுக்காக போர் ஜி சேவையை ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இயந்திரங்களை நவீனப்படுத்துறதுக்கான வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்துல வேலை பார்க்கக்கூடிய ஊழியர்களுக்கான எண்ணிக்கையை குறைக்கிறதுக்கான வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ உள்ள கணக்குப்படி பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்துல சுமார் ஒன்னு லட்சம் பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதுல சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் வந்து விருப்ப ஓய்வு தேர்வு செய்யற விதத்துல ஒரு வி ஆர் எஸ் திட்டத்தை வந்து பி எஸ் என் எல் நிர்வாகம் வடிவமைச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த திட்டம் வர ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து அமலுக்கு வரப்போகுது பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்தினுடைய மொத்த தொகை ஒன்னு லட்சம் பேர்ல சுமார் எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் இந்த திட்டத்தின் வழியா வி ஆர் எஸ் வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பி எஸ் என் எல் நிறுவனமே ஒரு லக்க நிர்ணயிச்சிருக்கு சமீபத்துல வெளியான கணக்குப்படி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் வந்து பார்த்தோம்னா பி எஸ் என் எல் ஊழியர்கள் வந்து இந்த வி ஆர் எஸ் திட்டத்துல இணைஞ்சிருக்காங்களாம் அது மட்டும் இல்லாம பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்துல சுமார் எழுபதுல இருந்து எண்பதாயிரம் ஊழியர்கள் இப்படி விருப்ப ஓய்வு வாங்கினாங்க அப்படின்னா பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்துக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து சம்பள செலவு மிச்சமாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த புதிய வி ஆர் எஸ் திட்டம் வர டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் இருக்குமா அதுக்குள்ள வி ஆர் எஸ் வாங்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம் அண்ட் அதை தாண்டி பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்துல இருந்து மத்த நிறுவனத்துக்கு தற்காலிகமா வேலை பார்க்க போனவங்களையும் சேர்த்துதான் சொல்றாங்க இதே போல எம் டி என் எல் நிறுவனம் ஒரு வி ஆர் எஸ் திட்டத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் அண்ட் ரீசெண்டா தான் மத்திய கேபினெட் அமைச்சரவை எம் டி என் எல் மற்றும் பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்தை இணைக்கிறதுக்கு அனுமதியும் கொடுத்திருக்காங்க சோ கூடிய சீக்கிரம் இரண்டு நிறுவனங்களும் இணைக்கப்பட்டு புது போர் ஜி சேவை கூட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பி எஸ் என் எல் களம் இறங்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஏர்டெல் அண்ட் ஓடோபோன் ரெண்டு பெரிய நிறுவனங்கள் ஒரு பெரிய லாச சந்திச்சிருக்காங்க புதிய தொலைத்தொடர்பு கொள்கையின்படி கொள்கை தொடர்பு நிறுவனங்கள் அவங்களுடைய வருவாயில ஒரு பகுதியை மத்திய அரசுக்கு செலுத்தணும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருந்த ஓடோபோன் ஏர்டெல் ஐடியா நிறுவனங்கள் வந்து மத்திய அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையை செலுத்தாம இழுத்தடிச்சுட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இதை தொடர்ந்து ஏர்டெல் ஓடோபோன் ஆகிய நிறுவனங்கள் கிட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடி ரூபாய் கேட்டு உச்ச நீதிமன்றத்துல மத்திய அரசு சார்பில் மனு தாக்கல் செஞ்சாங்க இதை விசாரிச்ச நீதிபதிகள் வந்துட்டு அந்த நிறுவனங்கள் தொண்ணூத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஓரு கோடி ரூபாய் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி போன மாசம் உத்தரவிட்டு இருந்தாங்க இந்த நிலையில ஐடியா ஓடோபோன் நிறுவனம் வந்து இரண்டாம் காலாண்டுல ஐம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஓரு கோடி ரூபாய் நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்கிறதா தெரிய வந்திருக்கு டைம்ஸ்ல எந்த ஒரு நிறுவனமே இவ்வளவு பெரிய லாச சந்திச்சது இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அறிவிப்பால பங்கு சந்தையில அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஷேர்ஸ் நேத்திக்கு ஒரே நாள்ல இருபது சதவீதம் அளவு சரிவ வந்து சந்திச்சிருக்கு இன்னொரு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ஏர்டெல் இருபத்தி மூணாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்கிறதா தெரிவிச்சிருக்காங்க இவங்க கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் அதுக்கான வட்டி வட்டியினுடைய பைன் சோ பைனுடைய வட்டி அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமா இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் அந்த நிறுவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்காம் பீப்புள் டைரக்டா அப்ரோச் பண்ண மாட்டாங்க சோ தேல் ஹாவ் சம் பர்சன் எனக்கு கால் வந்தது இட்ஸ் ஃப்ரம் அ லேடி சோ லைக் இட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் அ ஜென் உங்களுக்கு லவனியா யூ வில் பி அவேர் ஆஃப் த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னாங்க நீங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னா நீங்க எந்த விதத்துல சொல்றீங்கன்னு தெரியல நீங்க கிட்ட ஓப்பனாவே கேட்கலாம் அப்படின்னு லைக் ஷீஸ் லைக் ஃபார் த ஃபிசிக்கல் அட்ஜஸ